Vi eccoci dunque in studio per la rassegna stampa del TG5, le apriamo con il New York Times, il più autorevole quotidiano d'America e della città colpita eh, dagli attentati di Bin Laden, titolo al New York Times che noi riprendiamo dal web, da internet, vedete, il Presidente si muove per congelare i beni dei terroristi. Ecco, questa è la notizia principale dal punto di vista americano, ma non solo dal punto di vista americano. E adesso veniamo alle testate italiane. Vediamo subito la stampa di Torino. Bin Laden, morte ai crociati. Negli USA, stretta finanziaria sui terroristi. Anche qui, vedete, conti bloccati, sanzioni a chi non collabora. Un fax del miliardario saudita, una TV araba, incita alla jihad, alla guerra santa. Mosca apre lo spazio aereo. Grande rimbalzo sui mercati, trascinati da Wall Street. Piazza Affari, la migliore, più 7%. Poi vedete una prima pagina, eh, per così dire, tutta grandi firme, innanzitutto la guerra asimmetrica, Gianni Riotta che eh, si occupa di eh, Bush e Putin, se Bush scopre Putin, e vis-à-vis -vis Giulietto Chiesa che eh, titola se Putin scopre Bush, ecco. Stati Uniti e Russia, i due grandi alleati contro il terrorismo. E poi di spalla, eccolo qua, così parlò Osama, a firma di Filippo Ceccarelli. E sotto la notizia di cronaca italiana, cinque afghani fermati a Roma. L'annuncio del ministro eh, Scala, Scaiola scusate, sorprende i carabinieri. Stiamo ancora indagando con una mappa vicino all'ambasciata americana in Vaticano. E poi i servizi, vedete, tra questi Ruggero, ministro degli esteri, in missione da Powell a Washington. E poi sarà anche a New York Ruggero per convincere gli alleati che non siamo neutrali. Dalla stampa andiamo al tempo quotidiano di Roma, guerra santa ai nuovi crociati, Bin Laden del suo rifugio segreto lancia un appello via fax agli integralisti islamici di tutto il mondo. È partita la rappresaglia finanziaria del governo americano, bloccate 27 società legate a Osama e la CEI prende posizione punire i terroristi e risolvere il conflitto in Israele, c'è cioè la conferenza episcopale italiana, i vescovi sostanzialmente, sotto la eh, cronaca romana con i cinque afghani arrestati vicino all'ambasciata americana in Vaticano, poi sotto, vedete, ritorna la fiducia in borsa a Milano a più 7%, dal tempo al giornale, siamo dunque a Milano, l'ultima sfida di Bin Laden, lo sceicco saudita si fa vivo con un messaggio tv e promette la guerra santa, i talebani assaltano una sede dell'ONU afghana in pericolo di 11 funzionari e Bush fa congelare i capitali di 27 gruppi terroristici e ancora l'anatema contro il terrorismo e il Vaticano legittima l'uso della forza, il Papa l'avete visto è in Kazakistan e sarà in Armenia, sotto Piazza Affari che si impenna eh, in maniera record, più 7,07%, è il maggior rialzo dal 1994, volano anche le altre borse europee e Wall Street guadagna il 4,4%. E adesso l'avvenire, il giornale appunto della CEI, la conferenza episcopale italiana, terrorismo, il grido del Papa. La visita di Giovanni Paolo II in Kazakistan, l'odio e il fanatismo profanano il nome di Dio rispetto per l'autentico Islam. Bin Laden chiama alla guerra santa e Bush congela i suoi beni. Dall'avvenire all'unità, Bin Laden, guerra a crociati americani e nuovi ebrei, chiede agli islamici di seguire nello scontro mondiale, Bush però blocca i conti dei nemici, violenti combattimenti tra talebani e resistenza. Il Vaticano dice l'autodifesa è legittima e poi sotto a centro pagina, il cardinale Ruini condanna la legge sull'immigrazione. Il manifesto sfida mortale è la grande eh, impaginazione della testata, vedete, grande foto di Bin Laden e poi il eh, corsivo di l'editoriale di Pintor Mai, mai è riferito all'arma nucleare. Il foglio diretto da Ferrara, vedete, che apre su prove e denari, Vedete, Bush blocca i fondi sospetti, prepara l'atto d'accusa contro Osama Bin Laden e i suoi complici. Dal foglio a Quotidiano Nazionale, che raccoglie gli articoli di Resto del Carlino, Nazione e Giorno, Guerra Santa e di soldi, lo scontro, Bin Laden, fermiamo i nuovi ebrei, Bush gli blocca i beni, poi sotto Vaticano, sì all'intervento americano. Libero, diretto da Feltri, 
Grido di guerra di Bin Laden, l'ultima sfida, fratelli islamici, schiacciate ebrei e cristiani. L'Italia schiera l'esercito nelle città, arrestati a Roma cinque afghani. Poi il proclama di Bin Laden lo potete vedere e leggere integralmente qua, in prima pagina di Libero. Per intero è quello tradotto naturalmente dall'arabo. E poi la Padania, la Padania è l'organo della Lega Nord, Bin Laden, guerra ai crociati, appello dal rifugio, anche i pakistani combattano il nemico americano. E poi sotto Maroni, sostenere i consumi per vincere i timori sull'euro. Il secolo XIX, quotidiano di Genova, guerra ai nuovi crociati, l'America blocca i fondi dei terroristi, ultimatum di Putin ai ceceni. Il gazzettino, Bin Laden, guerra santa contro i crociati, e ancora il Papa, odio e terrorismo, peccati contro Dio. Il mattino, di Napoli, caccia al tesoro di Bin Laden, mentre il mondo sta col teatro sospeso in attesa dell'attacco militare, il Presidente degli Stati Uniti annuncia la strategia economica. Poi vedete le tre grandi fotografie che eh, riassumono la giornata, il riscatto delle borse, l'anatema del Papa, l'attacco all'ONU. MF per i quotidiani eh, economici, più 7%, vedete con quale risalto viene data la notizia, rimbalzo record per Piazza Affari a Milano, il maggior rialzo dall'avvio del mercato telematico, cioè dal 1994 e ancora e per chiudere i quaderni speciali della rivista L'IMES, la rivista italiana di geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo, la guerra del terrore, opportuno, molto opportuno questo numero, è davvero interessante, chi sono e cosa vogliono i nostri nemici? 11 settembre 2001 nasce un nuovo mondo e ancora la risposta non solo dell'America. Ecco, con questa copertina di Limes si chiude la nostra rassegna stampa, io vi rimando ai nostri prossimi appuntamenti, a prima pagina alle 6 del mattino e poi al TG5 delle 8 e vi saluto e vi ringrazio per essere rimasti con noi.